les estamos presentando Dígalo Aquí. Hace unos minutos hablábamos de esta terrible tragedia que enluta a dos hogares venezolanos, pero que también conmueven a la opinión pública en general. Pues estamos hablando de dos futbolistas muy queridos que han fallecido en virtud de estos modos operantes que se generan en las carreteras venezolanas, en donde colocan piedras, tachuelas, objetos El famoso Miguelito. Los, estos los Miguelitos que son una especie de clavos allí en la vía para accidentar a quienes van en la vía y posteriormente a atracarlos. No les importa si la gente pierde la vida o no, en este caso como ha ocurrido con estos dos importantes beisbolistas venezolanos. Eh, vemos situaciones como estas que se presentan y que lamentablemente es parte del día a día y como lo decíamos nosotros eh, eh, hoy, eh, lo estamos visibilizando por estas dos figuras importantes, pero esto ocurre todos los días en las carreteras de Venezuela. Para hablar un poco de ello tenemos a Javier Ignacio Mayor, que él es periodista y miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado. ¿Cómo estás, Javier Ignacio? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Un placer. Bueno, una, eh, lamentablemente pues teniendo que reseñar este tipo de informaciones, este tipo de historias, pero visibiliza lo que ocurre constantemente en Venezuela y pareciera que nadie le interesa tomar cartas en el asunto. Javier Ignacio. Bueno, es así. La semana pasada precisamente hubo un, un hecho lamentable. Colocaron unos miguelitos en la troncal 9 a la altura de, de la entrada a Clarines. Eh, un autobús resultó afectado y cuando entraron a asaltar a los pasajeros, el colector se opuso y lo mataron. Wow. Eso, eso originó toda una situación eh, de conflicto allí porque bloquearon la troncal 9 y durante todo ese día la, la vía que une a Caracas con el oriente del país estuvo eh, sin tránsito, estuvo intransitable porque precisamente había un reclamo a propósito de esa situación. Luego, <coughs> perdón, en la, en la avenida, en la llamada Lara Zulia, sí. eh, todos los días se están presentando situaciones de estas. Eh, básicamente lo, los vehículos que resultan afectados son camiones, vehículos de carga, que luego son saqueados. Y, y también se han producido secuestros de personas a las que le eh, arrojan este tipo de, de objetos y cuando pues no pueden huir, se las llevan a un sector cercano y desde allí empiezan la negociación para cobrar el rescate. Javier, lo que está... Eso por decir algunas sí, modalidades. por a, algunas de las modalidades. Ahora, Javier, eh, aprovechando un poco el, ampl, la amplia experticia que sostienes, tomando en cuenta el contacto que hay con las autoridades en Venezuela... Eh, hemos visto en otras oportunidades, y aquí quiero corroborarlo a la distancia, eh, la diligencia que se ha realizado en las operaciones de arresto que se han practicado en el día de hoy en relación al asesinato de estos peloteros, en comparación con otras situaciones que han ocurrido en el pasado, porque precisamente cerca de ese lugar hay eh, alcabalas de autoridades militares y que saben muy bien cuáles son los modus operandi que allí se están realizando, que se están ejecutando, y que pareciera que miran y le dan la espalda. Bueno, la vía Andresote que une Yaracuy con el Estado Lara, eh, es conocida por su inseguridad, ¿no? Eh, son bandas locales que actúan básicamente en el segmento de la vía que tienen más cercano. Entonces, para las autoridades no resulta muy difícil saber exactamente qué es lo que ha ocurrido y quién podría estar detrás de eso. Y eso fue lo mismo que ocurrió hoy. La policía del estado de Yaracuy hizo una especie de gran redada de los alrededores y empezó a encontrar en algunas viviendas a personas que tenían en su posesión eh, objetos robados en el vehículo donde iban Balbuena y Castillo, los, los peloteros de Cardenas de Lara. Entonces, eh, no era muy complicado eh, este tipo de investigaciones. De hecho, se trata de una detención en flagrancia. Así que eh, en los próximos días podemos esperar otras dos detenciones. Lo mismo ocurrió, José, con el caso de Mónica Spears. Así es. 
Así es. En la Valencia por Tocabello. Y, y, pero más allá de detenciones como estas, que obviamente van a agarrar a dos, tres personas y allí va a quedar porque necesitan tener un culpable para callar un poco la opinión pública y así se maneja el régimen, no se corta el tema desde raíz, porque Javier Ignacio, esta situación... Eh, viene desde hace muchísimos años, eh, de hecho en la autopista regional del centro, es decir, entre Caracas y Valencia, Maracay, este tipo de situaciones también se han generado de hace años atrás y así sucesivamente en diferentes vías. Eh, hemos visto que es parte del modus operandi común, de hecho la gente evita ir en, la, en horas de la madrugada para no ser eh, víctimas del de, eh, AMPA. Pero pareciera pues que es una, es, una, es una situación de nadie, que nadie va a tomar cartas en el asunto más allá de los que vayan a detener eh, hoy, mañana, dentro de unos días para tapar un poco el tema de la situación de estos dos peloteros, pero hasta ahí va a quedar. Mañana van a seguir muriendo personas porque eh, hay un AMPA desatada y no hay ningún tipo de control y de seguridad en Venezuela. Bueno, y sobre todo en estas horas de la noche, las horas que transcurren entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana son básicamente horas de lo que llamarían en Estados Unidos no-go. Uh -huh. Es decir, usted no va allí, no pasa por allí a estas horas. Eh, eso se trata de la Troncal 9. La autopista regional del centro, especialmente en los límites entre Aragua y Miranda. Uh -huh. eh, se trata de la vía a esta Andresote y la, la autopista, la avenida Lara Zulia. Son eh, vías que, por su peligrosidad altísima, eh, originada por eh, bandas locales, pero también por el mal estado de la vía. Entonces, eh, hace prácticamente esto intransitable en horas de la noche. Si ustedes observaron las fotos que se tomaron en el momento, poco después del accidente, uno de los factores comunes es la escasa luz. Sí, así esa es. es. Una, esa es una vía rápida y tenía un marcaje en, eh, muy deficiente y muy escasa luz, lo cual hacía unas condiciones ideales para un asalto como este. Javier, en relación a esta peligrosidad, sobre todo la recomendación que tú estás dando, porque no hay que tener mucho conocimiento sobre la criminalística y sobre el peligro que está atravesando Venezuela para transitar de noche. Eh, ¿Han bajado, han descendido los índices de acuerdo a comparación con años anteriores? Pero pareciera que es que la gente también ha preferido no exponerse a razón de que sabe muy bien qué es lo que le espera en la calle en caso de hacerlo. Bueno, José, eso depende del delito que estés midiendo. Pero en términos generales, sí. Sí. Eh, el gobierno eh, ofrece una una versión parcial de lo que está ocurriendo. Así es. Vamos con el delito rey, que es el homicidio. Sí. En homicidio, cuando se hace el análisis, se descartan los casos ocasionados por supuestos enfrentamientos con la autoridad. Eso que llaman resistencia a la autoridad. Entonces, cuando lo hacen así, entonces simplemente eh, hay una curva en descenso. Claro. Pero cuando se suma los homicidios por resistencia a la autoridad y los homicidios penitenciarios, tenemos prácticamente una línea en paralelo con respecto al año, al año pasado. Cuando vamos a medir los robos, hay que tomar en cuenta la disminución de la actividad económica en el país. Uno de los delitos que sirve como indicador para eh, determinar si la criminalidad está en alza o baja es el robo de vehículos. Pero tenemos que en Venezuela está circulando, de acuerdo con las cámaras de, de repuestos, de ventas de vehículos, menos del 50% de los automóviles y las camionetas que circulaban el año anterior. Porque estamos en un país prácticamente desmovilizado. Claro. Entonces, eh, claro, se te presenta una curva en la que el robo de vehículos ha disminuido un 35%, bueno, eso es más o menos esperable. Así estamos con el resto de los delitos que se usan como indicador. Claro. Pero claro. no se miden otros delitos que son eh, rapaces, que no se denuncian y que sí están en auge, 
y, y que deberían ser tomados en cuenta por la autoridad. Claro, obviamente son estadísticas, eh, primero, no fiables por lo que tú decías. Número uno, las personas, no muchas personas a veces denuncian un robo de un celular o de algún objeto como tal, eh, porque pues sienten que hay un tema de impunidad y eso es parte de lo que está señalando. Por otro lado, se habla de descensos de cifras, pero también porque hay eh, descensos para que esto no ocurra, como estás hablando justamente del tema de los vehículos o del tema de la prevención y que la gente prácticamente tiene un toque de queda en sus casas a partir de las 8 de la noche. Y es parte de ver esto en una gran fotografía y no solamente el pedacito como lo hace el régimen y que lo que hace es cambiar las realidades a la hora de presentarlo. Muchísimas gracias, Javier Ignacio. Javier Ignacio Mallorca, periodista venezolano y miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado. Un abrazo a la distancia, Javier. Y Saludos. Y todo ese trabajo que constantemente hace Así de investigación y de estar allí a la hora de proponer este tipo de temas. Tenemos que hacer pausa. Ya venimos con más de Dígalo aquí. Les estamos presentando...